Hi friends, welcome to our smart channel. So, this international food recipe challenge is the Egypt. Egypt is the the pyramid, the 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 is the Egypt. The pyramid is the Sphinx. This is the capital of Cairo. The pyramid is the Egypt. So, Kore uh, Valley of Kings, Abal and a Kore Burial Tombs, Ida Kaninga Kavach and the Kana. Ida and a Kud the Lamavada uh, tourist at Vernor Kana Salangla the Kana. Adabal and a specialty of the Sphinx of Giza. Other statue and a Ningala Lavin conducted down, Lion the Body, Adabal and a human in the Thalia Itola, Uru Manshin the Thala, Ningla Kandan, Manshin the Thalim, Lion the Body at Lavilu, Limestone Statue. That's why we this is Egypt national food of Koshari. We call it Koshari, but we call it Koshari. This is the Koshari. We use rice and we use a dish of rice. This dish is originated in the 19th century. This is a little bit of a little bit. This is a little bit of 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 a Now, we have to add a medium sized savala. We have to add a teaspoon of water. We have to add a teaspoon of water. We have to add a teaspoon of water. We have mix it. We have to add a mix it. We have to add a mix We have to add a mix We have अपन नम्मरे सावाला नम्मा इटे वार्तु अन्दर चिंडे नमके तो कोरी माचा इन नम्मरे एक बाउलर देता है आदि लेके आरे टीस्पून जादी क्या नट मेगग पोड़ी चदर आरे टीस्पून सिनामन पोड़ी चदर 1 teaspoon coriander powder, 1 teaspoon jeera powder, 1 teaspoon namada karayambu podichathu, 1 teaspoon crushed chilli. Idella koodi nannai anga mix cheyidukka. Idilekke or 1/2 teaspoon bay leaf powder um koodi njan add cheyana. Nammal bay leaf nannai podichedutha. Nannai anga ilakki kodukka. Need a pan, chuda come vecca, adleke, randa teaspoon, oil uica. Idleke, number, would you add a cup of savala cherka? Number the lake, would a teaspoon, on the other teaspoon, when again, um, garlic in a monastery and you did under teaspoon cherta and corpella, randa teaspoon garlic cherka, and then a sorti the duca. Idleke number, add a teaspoon, mologodi cherka. Sorte I will mix the tomato paste 
ടൊമാറ്റോ ഈ ക്രഷ്ഡൊക്കെ നമുക്ക് ടിൻ ഫോമിൽ ലഭ്യമാണ് പല സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നമുക്കിത് ലഭിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാം നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പൗഡറിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇതങ്ങ് നന്നായി അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഹോട്ട് പെപ്പർ സോസ് ചേർക്കാണ് അത് നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഉള്ള ഓരോ ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ ബോട്ടിൽ നമുക്ക് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് വാങ്ങി ഒരു ടീസ്പൂൺ അതിൽ ചേർത്താൽ മതി നല്ല സ്പൈസി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഹോട്ട് പെപ്പർ സോസ് ചേർക്കുന്നത് നന്നായി അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണ് നന്നായി ഒന്ന് കുക്കായി വരട്ടെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗ്രേവി ഇങ്ങനെ തിക്കായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് കുറച്ചും കൂടി തിക്കാവണം നന്നായി ടൊമാറ്റോസ് ഒക്കെ കുക്കായി വരണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കുറവാണ് അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടി വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിക്കുകയാണ് ഇതൊന്ന് നന്നായി കുക്കായി വരണം അപ്പൊ നമ്മുടെ സോസ് ഇതേ തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി വേറൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെക്കാം അതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിക്കുക ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു അര കപ്പ് സേമിയ ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ കാ കപ്പിൻ്റെ അളവെടുത്താണ് നമുക്കിത് ഒരു അര കപ്പ് സേമിയ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളിവിടെ വറുത്ത സേമിയാണ് എടുത്തിരിക്കണേ ഇതൊന്ന് നന്നായി അങ്ങ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി നെയ്യിൻ്റെ മണം ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ നെയ്യ് വേണമെങ്കിൽ വെച്ച് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ സാധാ നമ്മുടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തേണേ ഇനി ഒലിവ് ഓയിൽ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഒലിവ് ഓയിൽ വെച്ച് ചെയ്യാം കുറച്ചും കൂടി ഫ്ലേവർ കൂടും ഒലിവ് ഓയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് കപ്പ് അരി കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ബസ്മതി റൈസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നല്ല ലോങ് ഗ്രെയിൻ ബസ്മതി റൈസ് അത് കുതിർത്ത് വെച്ചേക്കായിരുന്നു രണ്ട് മണിക്കൂർ അത് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് വെള്ളം കളഞ്ഞ് ഇതിലേക്ക് ഇടാം നമ്മൾ ഇതൊന്ന് നന്നായി അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ സേമിയയുടെ ഫ്ലേവർ നന്നായി ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ കുറച്ചധികം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തോണ്ട് കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിടുക നമ്മള് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് കപ്പ് അരി ആണ് എടുത്തേക്കണേ അതിലേക്ക് നാല് കപ്പ് വെള്ളം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ബാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മൾ മസാല പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ബാക്കി വന്ന മസാല മുഴുവൻ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക ഇതങ്ങ് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഉപ്പ് ഉണ്ടോ എന്ന് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ഈ കുച്ച് ഉപ്പ് ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് ഇടാം ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂണും കൂടി ഇടുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ അപ്പം നമ്മുടെ വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ഇനി വെള്ളം ഉണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് സിമ്മിലാക്കാം തീയെ നല്ല സിമ്മിലാക്കിയിട്ട് ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വയ്ക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായി അങ്ങ് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മളിത് മാറ്റി വെക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വേണം അതിൽ ഒന്ന് ഈ മാക്രോണി പാസ്തയാണ് നമ്മൾ ഒരു അര കപ്പ് വേവിച്ചെടുത്തതാണ് മാക്രോണി പാസ്ത അതുപോലെ തന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രൗൺ ലെൻറ്റിൽസ് ആണ് അതായത് തവിട്ട് പയർ എന്ന് പറയും ഞാൻ അതിന് പകരം നമ്മുടെ ചെറുപയർ മുളപ്പിച്ചതാണ് ബീൻസ് സ്പ്രൗട്ട്സ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യണേ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഹെൽത്തി ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചു പിന്നെ എനിക്ക് ബ്രൗൺ ലെൻറ്റിൽസ് കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ബീൻസ് സ്പ്രൗട്ട്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യണത് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആദ്യം ആദ്യത്തെ ലെയർ നമ്മൾ റൈസാണ് ഇടുന്നത് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു മൂന്നോ
നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ ഒക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന പേസ്റ്റ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വറ്റിച്ചെടുത്ത പേസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് വെള്ളക്കടല വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഉപ്പും അല്പം ഓയിലും ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തതാണ് നമ്മൾ തലേദിവസം വെള്ളത്തിലെടുത്ത് വേവിച്ച് വെച്ചതാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വിതറി കൊടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന അളവ് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്നോ നാലോ പേർക്ക് സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അളവാണ് നമ്മൾ ഇതിന് മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച മാക്രോണിംഗ് പാസ്ത നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് പരത്തിയിട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മളിതിന് മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ബ്രീൻ സ്പ്രൗട്ട്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ബ്രൗൺ ലെൻഡിൽസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ഈ ബീൻസ് സ്പ്രൗട്ട്സ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആവിയിൽ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അത്ര ചേർക്കാം ഇനി നമ്മൾ നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള അത് നമ്മൾ ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ കൊശാരി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയില്ലേ കാണാൻ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇതിൽ ഞാനൊരു പ്രത്യേകത എടുത്തേക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ സാധാരണ ബ്രൗൺ ലെൻഡിൽസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ തവിട്ട് പയർ എന്ന് പറയും പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതവിടെ ഇത്ര സുലഭമായിട്ട് കിട്ടണില്ല അപ്പം ഞാൻ അതിന് പകരം ബീൻസ് സ്പ്രൗട്ട്സ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആവിയിൽ വെച്ചൊന്ന് വേവിച്ചു അല്പം ഉപ്പും ഞാൻ വിതറിയിരുന്നു എന്നിട്ട് വേവിച്ചെടുത്ത ബീൻസ് സ്പ്രൗട്ട്സ് ആണത് അപ്പം ഞാൻ അതാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ബ്രൗൺ ലെൻഡിൽസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചേർക്കാം ഹിന്ദിയിൽ അതിന് മസൂരി ബീൻസ് എന്ന് പറയും എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ഹിന്ദി വലിയ കാര്യമായിട്ട് പറയില്ല ഞാൻ ഏകദേശം ഇവരുടെ ചേർക്കണ ഒരു വിഭവമാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം മണം നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ അവിടുത്തെ ഒരു പുലാവാണ് ശരിക്കും ഇത് ഈജിപ്ഷ്യൻ പുലാവ് ഞാൻ ഒന്ന് കഴിച്ചോട്ടെ നല്ല അടിപൊളി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഫ്രൈഡ് ഓണിയൻസ് ഒക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കണം ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് അവർ സെർവ് ചെയ്യുക ശരിക്കും നമ്മുടെ പുലാവൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി പുലാവ് കൊശാരി എന്ന് പറയും അടിപൊളി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി അതിൻ്റെ ഇടക്കോടെ മാക്രോണി പാസ്ത അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വെള്ളക്കടല അതിൻ്റെ സോസ് എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ഉഗ്രൻ ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക എന്നിട്ട് കമൻസ് അറിയിക്കുക അടുത്ത പ്രാവശ്യം വേറൊരു കൺട്രിയും വേറൊരു ഡിഷായിട്ട് ഞാൻ വരും ടിൽ ദെൻ ബൈ